Rodada de muitos gols no Brasileirão. Ontem, Didmo, bom dia. Bom dia e mudanças no G4 e na zona do rebaixamento também. Time subindo, time descendo. Mas vamos logo então, a bola na rede. No Couto Pereira, Moreno bateu o pênalti e colocou o Cruzeiro na frente. O atacante é o artilheiro do campeonato com 12 gols. Everton Ribeiro, ex-jogador do Curitiba, ampliou 2 a 0. O Curitiba marcou com o Martinúcio, mas parou aí. O Cruzeiro venceu e parece não se importar com quem vem atrás. 2 a 1. No Beira Rio, o chileno Arangues iniciou a goleada do Inter sobre o Criciúma. 1 a 0. Alex errou o gol de maneira incrível, mas Sacha garantiu o segundo gol colorado. Com um chute forte de canhota e colocado, D'Alessandro definiu o marcador. Inter, vice-líder, está agora a oito pontos do Cruzeiro. Em Florianópolis, Marcão conseguiu subir mais alto que Cássio e Gil e fez o gol da vitória do Figueirense sobre o Corinthians. 1 a 0. O Timão perdeu a quarta colocação para o Grêmio, que ficou no 0 a 0 com o Fluminense. Bruno Silva marcou o primeiro da Chapecoense sobre o Atlético Paranaense. Camilo aumentou a vantagem, 2 a 0. Leandro, no final do jogo, fez 3 a 0 o Chapecoense. No Morumbi, Márcio Araújo derrubou o pato dentro da área. Pênalti. Rogério Ceni bateu no cantinho esquerdo do gol. 1 a 0 São Paulo contra o Flamengo. Gabriel avançou, chutou, Ceni espalmou e Everton deixou tudo igual. 1 a 1. No primeiro minuto do segundo tempo, Samir tocou o braço na bola fora da área. Mesmo assim, o juiz marcou pênalti. Rogério Ceni bateu igualzinho. Só que desta vez, Paulo Vitor levou a melhor e defendeu. Aos 42 minutos, Alexandro virou o jogo para o Flamengo, 2 a 1. Luiz Fabiano conseguiu um empate para o São Paulo no último minuto. 2 a 2 foi o placar. Aí, Didmo. E o Bahia derrotou o Sport Recife por 1 a 0 em Salvador e saiu da zona do rebaixamento. Vamos ver aí a classificação. G4, Cruzeiro aumentou mais um pontinho, 52, e o Internacional Passou de terceiro para segundo, 44, São Paulo, 43, o Grêmio no lugar do Corinthians com 40 pontos. Pois é, o Corinthians perdeu ontem, agora caiu um pouquinho na tabela, está em quinto. Agora lá na zona do rebaixamento, o Palmeiras continua em último, Didmo. E o Botafogo voltou, né? 23, Coritiba, Cristiúma e Palmeiras. Agora hoje o, o Palmeiras vai jogar com vitória da Bahia em São Paulo e o Botafogo também joga hoje com Goiás e mais o Atlético Mineiro e o Santos. São três jogos fechando a rodada. O que mais, Didmo? Futebol piauiense. River. A torcida Riverina está aí com esperanças renovadas, né? Pois é, acho Tapetão. que eles estão procurando uma dificuldade lá também no Clube do Remo, né? É, o River perdeu quatro pontos no Tapetão, agora tenta ganhar também alguns pontinhos no Tapetão para retornar a Série D do Campeonato Brasileiro. Se conseguir, vai jogar com confiança, que é do estado de Sergipe. O presidente tricolor Eliseu Aguiar e o presidente da Federação Cesarino Oliveira, a essa hora, já estão voando para o Rio de Janeiro. Vão tentar colocar em julgamento o recurso tricolor. Ok, Didmo. Outras notícias do esporte. Você tem logo mais às 10h30 da manhã.